السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قلنا يتكوريا إن أنب سفودرك لي الله رب العالمين يبدي أبنو دي أرولال இந்த நேரத்திலே இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஒன்று சேர்த்தானோ அது போன்ற அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் ஒன்று சேர்ப்பானாக அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக இந்த சிறிய நேரத்திலே உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் பயனளிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஆசை கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே மனிதர்களுடைய நிலைமைகளை பாருங்கள் எல்லா மனிதர்களும் கஷ்டத்திலும் சிரமத்திலும் சோதனையிலும் வாழக்கூடிய நிலைமையில்தான் வாழ்வதை பார்க்க முடிகிறது முஸ்லிம்களும் கூட ஏதாவது கஷ்டங்களும் சோதனைகளும் வந்துவிட்டால் வாழ்வே முடிந்துவிட்டது என்று எண்ணக்கூடிய முஸ்லிம்களும் எம்மத்தியில் வாழ்கிறார்கள் சோதனைகள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தை அல்ல அமைக்கவில்லை என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்திருந்தாலும் சோதனைகள் வந்தால் சிரமங்கள் வந்தால் அதை எப்படி கையாளுவது என்று தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களை படைத்தவன் இந்த உலகத்திலே மனிதர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் படைத்து அனுப்பிய பொழுது உங்களுக்கு சோதனைகள் வராது என்று கூறி அல்ல அனுப்பினானான் நிச்சயமாக சோதித்தே தீருவான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை சோதிப்பான் அல்லாஹ் பயத்தை கொண்டு உங்களை சோதிக்கலாம் ஒரு பயம் ஏற்படும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பசிக்காக நீங்கள் திளைக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் ஏற்படலாம் உங்களுடைய செல்வத்தை இழந்து உங்களுடைய உயிர்கள் உங்களை சார்ந்தவர்களுடைய உயிர்கள் இழந்து விவசாயங்கள் இழந்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது உலகம் அப்படித்தான் இருக்கும் சோதனைகள் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு இது சொர்க்கம் அல்ல சொர்க்கம் தான் சோதனைகளும் சிரமங்களும் கவலைகளும் இல்லாத உலகம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்தை ஆக்கியதே இன்னல்களோடும் சோதனைகளோடும் பிரச்சனைகளோடும் தான் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சோதனை வரும் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளா விட்டாலும் சோதனை வரும் லாஹ் இல்லாஹுவை படைத்த இறைவழி தவிர வேறு யாரையும் வணங்க மாட்டோம் என்ற கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அல்ல சோதிப்பான் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை விட ஏற்றுக்கொண்டவர்களைத்தான் அல்லாஹ் அதிகமாக சோதிப்பான் அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் படைத்த இறைவனை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டோம் படைப்புகளை வணங்க மாட்டோம் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து விட்டதால் இறைவன் உங்களை சோதிக்காமல் விட்டுவிடுவான் என்று எண்ணிக்கொண்டீர்களா இல்லை உங்களுக்கு முன்னோர் உங்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களை அல்ல சோதித்திருக்கிறான் அது போன்று அல்ல உங்களையும் சோதிப்பான் உங்களில் உண்மையாளர்கள் யார் பொய்யர்கள் யார் என்று அல்ல பிரித்தறிவதற்காக ஆங்கண்ணியத்துக்குரியவர்களே எதிலும் சோதனை வரலாம் உங்களுடைய செல்வத்தில் சோதிக்கப்படலாம் உங்களுடைய கல்வியில் சோதிக்கப்படலாம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் சோதிக்கப்படலாம் உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தில் நீங்கள் சோதிக்கப்படலாம் உங்களுடைய தொழிலில் நீங்கள் சோதிக்கப்படலாம் நீங்கள் சேகரிக்கக்கூடிய மதிப்பில் கண்ணியத்தில் கூட நீங்கள் சோதி சோதிக்கப்படலாம் 
ஆனால் ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரை சோதனைகள் வரும் பொழுது அந்த சோதனையின் மீது முயற்சி கொண்டு அதை எதிர்த்து நிற்பானை தவிர அதிலிருந்து ஒதுங்கி விட மாட்டான் குரான் என்ன சொல்லுகிறது அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் கூறுகிறான் ஒரு மனிதன் யார் ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரை ஒன்றை இந்த உலகத்திலே அடைய வேண்டும் என்றால் அது எதுவாக இருக்கலாம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கல்வியாக இருக்கலாம் நீங்கள் தேடக்கூடிய வேலையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் ஒரு 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 விஷயத்தில் முன்னேறுவதற்காக நீங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு படியாக அது இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் மனிதனை பொறுத்தவரை முயற்சி இல்லாமல் அல்லாஹ் எதையும் கொடுப்பதில்லை அல்லாஹுக்கு தேவை முயற்சி அதுதான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறார் வேறு எதையும் அல்லாஹ் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை எதில் இருந்தாலும் நீ முயற்சி செய் உனக்க வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறாயா நீ முயற்சி செய் உன்னுடைய கல்வியில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாயா முயற்சி செய் உலகத்தில் அல்லாஹுவை தவிர மற்ற எல்லோரும் பலரனை எதிர்பார்ப்பவர்கள் எல்லாருக்கும் ரிசல்ட் வரும் உங்க கல்லூரி கல்லூரி நிர்வாகம் உங்களுடைய முயற்சிகளை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாது எவ்வளவு நேரம் படுத்தீர்கள் இரவு முழுக்க படுத்தீர்களா காலை முழுக்க படுத்தீர்களா என்று கேட்பார்களா என்ன ரிசல்ட் வந்துச்சு உங்களுடைய மார்க்கில் அப்படியா இல்லையா இது மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் தேவை நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய போகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் நிறுவனம் எவ்வளவு மணி நேரம் உழைத்தீர்கள் என்று பார்க்காது அந்த உழைத்ததால் என்ன பலனை கொடுத்தீர்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு அதுதான் அவங்களுக்கு தேவை இப்படி உலகத்தில் எல்லோரும் பலனை பார்ப்பவர்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் முயற்சியை பார்ப்பவன் பலனை அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் பார்த்திருந்தால் நபி நூ அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்வு எமக்கு உதாரணமாக அல்ல ஆக்கி இருப்பானா அவர்களுடைய உயர்வின் ரேஷியோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் செய்த முயற்சியுடைய பலன் என்ன தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் அல்லாஹுவை பற்றி இறை இறைவனை பற்றி இந்த பூமிக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ரிசல்ட் என்ன குறைந்தபட்ச மக்களை தவிர பெரும்பான்மையானவர்கள் அவர்களை மறுத்தார்கள் ஆண்டுகள் கூட கூட அவர்களுடைய முன்னேற்றம் குறைந்து கொண்டே இருந்தது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் சில நபிமார்கள் வருவார்கள் பெரும் கூட்டத்தோடு சில நபிமார்கள் வருவார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்கள் ஒருவராக சில நபிமார்கள் தனியாக வருவார்கள் அவர்கள் இறை தூத செய்தியை எடுத்து சொல்வதற்கு இந்த பூமியில் அனுப்பப்பட்டாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு யாருமே இல்லாத சூழல் வந்தாலும் அல்ல அவர்களை இறை தூதர்களாக அங்கீகரித்தார் ஏன் அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் இந்த முயற்சியை பார்ப்பவன் நீங்கள் படித்திருக்கலாம் வரலாற்றில் நூறு கொலை செய்த ஒரு மனிதன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்த ஒருவரை பார்க்கிறார் அவரிடத்திலே கேட்கிறார் இறைவனின் பாவங்களை மன்னிப்பானார் என்ன செய்தாய் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்தேன் அப்போது அவனிடத்திலே அந்த அறிஞர் அந்த மனிதர் சொன்னார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்தவனை மன்னிப்பானா இறைவன் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டான் என்று சொன்னவுடன் கோபத்தில் அவரையும் கொலை செய்து நூறாக்குகிறான் நூறு கொலை செய்ததற்கு பிறகு உள்ள முறுத்து உறுத்துகிறது நூறாவது கொலைக்கு பிறகு இன்னொரு அறிஞரை பார்க்கிறான் அவரிடத்திலே கேட்டான் என் இறைவன் என்னை மன்னிப்பானா ஆம் உன்னை மன்னிப்பான் எல்லா பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பு உண்டு மனம் திருந்தி அதிலிருந்து வெளியே வந்தால் ஆனால் ஒன்று இந்த ஊரில் இருந்து நீ கிளம்பி இறைவனை வணங்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஊருக்கு செல் அவர் பயணத்தை துவங்கி சில நேரத்தில் அவருக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது இரண்டு மலக்குகள் வருகிறார்கள் நல்லவர்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகளும் பாவிகளுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகளும் இருவரும் சொன்னார்கள் இவர் ஒருவர் நல்லவர்களுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகள் சொன்னார்கள் இவர் நூறு கொலை செய்தாலும் அல்லாஹுடைய பாதையில் வந்தவர் பாவிகளுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகள் சொன்னார்கள் இல்லை இவர் நூறு கொலைகளை செய்திருக்கிறார் இவரை இவர் பாவிதான் என்று இருவரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு ஒரு நீதிபதியாக இறைவன் இன்னொரு மலக்கை அனுப்புகிறான் அவர் தீர்ப்பு சொல்கிறார் கடந்து வந்த பாதையை அளந்து பாருங்கள் பாவிகளுடைய ஊருக்கு நெருக்கமாக இருந்தால் பாவிகளுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகள் எடுத்துச் செல்லுங்கள் நல்லவர்களுடைய ஊருக்கு அருகாமையில் இருந்தால் நல்லவர்களுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகள் எடுத்துச் செல்லுங்கள் அளந்து பார்க்கிறார்கள் நல்லவர்களுடைய ஊருக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது அவருடைய உயிரை கைப்பற்றி செல்கிறார்கள் நல்ல மலக்குகள் நல்லவர்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகள் ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்ன தெரியுமா உண்மையில் அவர் கடந்து வந்த தூரம் பாவிகளுடைய ஊருக்கு தான் அருகாமையில் இருந்தது இயற்கையின் அமைப்பே முழுவதுமாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு நூறு கொலை செய்த மனிதனுக்கு ஏன் மாற்றியவன் யார் பூமியின் அமைப்பை யார் மாற்ற முடியும் அல்ல இறைவன் மாற்றுகிறான் 
ஏன் இவன் நூறு செய் நூறு கொலை செய்தாலும் திருந்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அந்த பாதையில் தன்னுடைய பயணத்தை துவங்கிவிட்டால் போதும் அல்லா உட்காந்து போதும் அதனால் நல்லவர்களுடைய உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குகளை அல்லா அந்த உயிரை கைப்பற்ற வைத்தான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லா அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறான் முயற்சி செய்தால் முயற்சி செய்து கொண்டே இரு அல்லா உனக்கு பலனை கொடுக்க மாட்டான் என்று சொல்லவில்லை நீ முயற்சி செய்தால் பலனை எதிர்பார்ப்பாய் பலனை அடைந்தே தீர்வாய் எதில் நீ முயற்சி செய்தாலும் ஒரு நல்ல மதிப்பெண்ணை உன்னுடைய கல்வியில் நீ பெற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறாய் அதற்காக தியாகம் செய்கிறாய் இறைவன் அதை அடைவதற்கு உனக்கு உதவி செய்தே தீருவான் ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறாய் போராடுகிறாய் உண்மையில் உன்னுடைய முயற்சி உண்மை என்றால் அதற்குரிய தயாரிப்புகளோடு நீ சென்றால் அந்த முயற்சியில் இறைவன் உனக்கு உதவி செய்வான் எதிலும் முயற்சி இருந்தால் இறைவன் பலனை கொடுக்காமல் இருப்பதில்லை என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த குரானுடைய வசனத்தில் எமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான் அல்லாஹ் மேலும் கூறுகிறான் எம்முடைய வழியில் யார் போராடுகிறார்களோ முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லா வழிகளும் திறக்கப்படும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் இந்த பூமியில் எந்த ஒரு நோயும் இல்லை அதற்குரிய மருந்தை அல்லாஹ் கொடுக்காமல் அறிஞர்கள் இந்த ஹதீசை கொண்டு விளக்கம் சொன்னார்கள் இதுதான் உலக வாழ்வு உலகத்தில் ஒரு பிரச்சனை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டால் அதனுடைய தீர்வு இருந்தே தீரும் தீர்வை தேடும் தேடுவதில் முயற்சி செய்யாமல் அப்படியே இருந்தால் அந்த பிரச்சனை தான் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதை விட்டு நீங்கள் கிளம்பி வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றால் பிரச்சனையை மறந்து அடுத்ததை நோக்கி நீங்கள் சென்றே ஆக வேண்டும் ஒரு தவறை செய்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு தவறை செய்து விட்டீர்கள் அதை அந்த தவறு செய்த நாளை மீண்டும் திருப்பி சரி செய்ய முடியுமா முடியாது அடுத்த ஒரு நாள் ஏற்பட்டு விட்டது பழைய தவறையை எடுத்துக் கொண்ட அவர் அடுத்த நாளை கழித்தால் அந்த நாளும் தவறாக தவறானதுதான் தவறானது தான் அவருக்கு கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இப்படி அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிறது ஆனால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் கையாண்ட முறையை நாம் அறிந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி கடப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் அழிகி வசல்லம் அல்லாஹுடைய இறை தூதர் அவர்கள் யார் அல்லாஹுவின் தூதர் அல்லாஹுவால் ஹபீபாக அனுப்பப்பட்ட இந்த உலக படைப்பிலேயே சிறந்தவன் அவரை போன்ற ஒரு படைப்பை அல்லாஹ் இந்த பூமியில் படைக்கவில்லை அவர்களுக்கு பின்னாலும் அவர்களுக்கு முன்னாலும் அப்படிப்பட்ட இறை தூதர் அவருடைய வாழ்வில் சிரமம் இல்லையா அவருடைய வாழ்வில் கஷ்டம் இல்லையா பிறக்கும் பொழுதே கஷ்டத்தோடு தான் பிறந்தார் ஏன் பிறக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தந்தை கிடையாது ஒரு அனாதையாக ஒரு அனாதையின் குழந்தையாக பிறக்கிறார் தாய் சில ஆண்டுகளில் தாயும் மரணிக்கிறார்கள் தாய் தந்தை சிறிய வயதில் மரணித்தவர்களுடைய சிரமத்தை அவர்களிடத்திலே கேட்டு பாருங்கள் பொறுப்பெடுக்கிறார்கள் பாட்டனார்கள் சிறிய பாட்டனாரும் பெரிய பாட்டனாரும் அடுத்தடுத்து அவர்களும் மரணிக்கிறார்கள் தன் வாழ்வில் முதல் முதலாக தன்னுடைய தான் கொண்டு வந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை இறைவன் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் நீங்கள் செய்கின்ற நன்மைக்கு என்று அவர்களுக்கு ஆனதலாக நபித்துவத்தை முதல் முதலாக ஏற்றுக்கொண்ட பெண்களில் ஒருவர் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய மனைவி ஹதீஜ் அரதி அல்லா குவான்ஹா அவர்களுடைய ஆதரவும் சில ஆண்டுகளில் சென்று விடுகிறது தந்தையும் இல்லை தாயும் இல்லை தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த மனைவியும் இல்லை தன்னுடைய குடும்பத்தில் பெரும்பான்மையானவர்களுடைய மரணம் தான் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தாரோ அந்த குடும்பத்திலேயே எதிர்ப்பு அவரை கொலை செய்வதற்கு அவர்களுடைய குடும்பமே துணிகிறது அவர்களுக்கு பல திருமணங்கள் நடக்கிறது பல குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் பிறக்கின்ற எல்லா ஆண் குழந்தைகளும் உடனடியாக மரணம் அவர்களுடைய மரணத்திற்கு முன்னதாகவே அவர்களுக்கு பிறந்த எல்லா பெண் குழந்தைகளும் மரணம் அவை தவிர ஒரு தந்தைக்கு ஒரு குழந்தையின் இழப்பை தாங்க முடியாது வாழ்க்கை முழுக்க நினைத்துக் கொண்டிருப்பார் இப்படி எல்லா சோதனைகளையும் சூழ்ந்த ஒரு நபி 
இந்த உலகத்திலே அந்த சோதனையின் வெளிப்பாட்டை இங்காவது வெளிக்காட்டினார்களா வெறும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தான் நபித்துவம் அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் அவர்களுடைய வாழ்வில் இந்த பிரச்சனைகள் சோதனைகளால் துவண்டு உட்கார்ந்து விட்டார்கள் இறைவனின் தூதர் என்று எங்காவது ஒரு நிகழ்வை பார்க்க முடியுமா எல்லா சோதனைகளோடும் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தால் புன்சிரி போடு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே பலருக்கு மகிழ்ச்சி வந்துவிடும் அதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவரை ஒரு முறை பார்த்தால் மற்றவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் இவர்தான் சத்தியம் என்று அப்படிப்பட்ட தூதர் பிரச்சனைகளை எப்படி கையாண்டார் தாயுடைய பயணத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதை அணுகிய முறையை பாருங்கள் பத்து நாட்கள் எதிரிகள் தொல்லை படுத்துகிறார்கள் படைத்த இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே கொள்கைக்காக பத்து நாளும் அடிக்கப்படுகிறார் மிக கேவலமான வார்த்தைகளால் துன்புறுத்தப்படுகிறார் கல்லால் சொல்லால் என எல்லா வகையிலும் துன்புறுத்தப்பட்டு பத்தாவது நாள் சின்ன சிறுவர்கள் எல்லாம் மஜ்னூன் பைத்தியக்காரன் சூனியக்காரன் என்று உலகத்தின் தலைவரை துரத்துகிறார்கள் ரத்தம் வடிந்தோடுகிறது இறைவனுடைய கோபம் இறங்குகிறது இரண்டு மலக்குகள் மூலமாக சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு மலக்குகளையும் இறைவன் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் அந்த தாய் பாசிகளை அப்படியே நெருக்கி விடுகிறான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் இறை தூதர் சொன்னார்கள் அத்துணை சோதனைகளிலும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இருந்த நிதானம் அவர்களுக்கு இருந்த புரிதல் இவர்கள் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இறைவனை வணங்கக்கூடிய இந்த தொகையை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இவர்களுடைய சந்ததிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதை கையாண்ட முறை அவர்களிடத்தில் என்ன இருந்தது மாளிகைகளில் வசித்தார்களா ஒரு உலகத்தின் தலைவர் செல்வம் கொட்டியதா அவர்களுடைய வீடுகளில் எரிப்பதற்கு அடுப்பின் விறகு கிடையாது சாப்பிடுவதற்கு சரியான உணவு கிடையாது மூன்று மாதங்கள் தூதனுடைய வீட்டில் தண்ணீரும் பேரித்த மலமும் தான் ஒருவேளை சாப்பிட்டுப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஒருவேளை பசியை உணர்ந்திருப்போமா இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்ததில் இருந்து இதுவரைக்கும் பசியே தான் வாழ்க்கை அமர்மனில் கத்தாப் ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதருடைய அறைக்கு வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பஞ்சு மெத்தைகளில் அல்ல நாம் உறங்குவது போல நாம் எதிர்பார்ப்பதை போல நமக்கு கிடைச்ச இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை போல ரசூல் வாழல எல்லாமே இருக்கு நமக்கு எது இல்ல எது இல்லைங்க எல்லாமே இருக்கு ஆனா இல்லாதது நடிச்சு சில விஷயங்களை தேடிக்கிட்டே இருக்கும் சூல்லாவுடைய வாழ்க்கை அமரவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அந்த படுத்திருந்த அந்த பேரித்த மலத்துடைய ஓலையில் இருந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முதுகில் அந்த பேரித்த மலத்துடைய அடையாளங்கள் இருக்கிறது அந்த ஓலையுடைய அடையாளம் சூல்லாவை பார்த்தவுடன் உமர் அழுகிறார் கேட்டார்கள் ரவி அல்லாஹு ஐயா உமர் ஏன் அழுகிறாய் அல்லாவுடைய தூதரே கிசரா கைசருடைய கோட்டையில் வசிக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட சிம்மாசனத்தில் எப்படிப்பட்ட வாழ்வில் வாழ்கிறார்கள் நீங்கள் அதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருந்தும் ஏன் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு சொல்ல என்ன சொல்லல என்னங்க செய்யறது இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் எல்லாம் நமக்கு எழுதியிருக்கா வேற நம்ம என்ன செஞ்சாலும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லலை உமரை பார்த்து சொன்னார்கள் யா உமர் எதற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய் எதற்காக நீ அழுகிறாய் அம்மா தருபா யா உமர் அந்த அரசர்களுக்கெல்லாம் இந்த உலகமும் எமக்கெல்லாம் நாளை மறுமையும் இருப்பதை நீ பொருந்திக் கொள்ளவில்லையா என்ன வார்த்தைகள் பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா வழிகுவ செல்லம் ஹந்தக்கூடிய யுத்தம் அகழ்போர் எதிரிகளுக்கு எதிரே நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யுத்தம் அவர் ஓடி வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதரை எங்களுடைய நபித்தோர்கள் எல்லாம் பசியில் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா எந்த உணவும் இல்லை கடும் குளிர்காலம் கடும் பஞ்சம் மதினாவை வாட்டுகிறது அதிலே குளி தோண்டுகிறார்கள் பாறைகள் பாறைகள் வெட்டி தூக்கி எரிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர் வருகிறார் ஓடி வந்து தன்னுடைய சட்டையை உயர்த்தி காட்டினார் யார சூழல்லா இங்கே பாருங்கள் ஒரு கல் என் வயிற்றிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது பசியை நான் உணரக்கூடாது என்பதற்காக அசூல்லா தன்னுடைய ஆடையை உயர்த்தி காட்டினார்கள் இரண்டு கல் அந்த வயிற்றிலே கட்டப்பட்டிருந்தது ஒரு நபித்தோழர் அந்த நேரத்தில் ஓடி வருகிறார் யார் அசூல் அல்ல ஒரு பாறையை எங்களால் உடைக்க முடியவில்லை நீங்கள் வந்தால் அதை உடைத்துக் கொடுங்களேன் 
இறை தூதர் உடைக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை எடுத்துக் கொண்டு அந்த பாறையை நோக்கி செல்கிறார் பிஸ்மில்லா என்று கூறி ஓங்கி அடித்து சொன்னார் பிஸ்மில்லா சாவிகள் என் கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுவதை நான் பார்க்கிறேன் இரண்டாவது அடி அடித்தார் நாட்டுடைய சாவிகள் என் கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுவதை பார்க்கிறேன் மூன்றாவது அடி அடித்தார் யமன் தேசத்துடைய சாவிகள் என்னுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுவதை பார்க்கிறேன் அல்லாஹ் இந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சீர்படுத்துவார்கள் இந்த மூன்று நாடுகளும் முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சிக்கு வருவதை நான் பார்க்கிறேன் எல்லாம் கேள்வி செய்தார்கள் வயிற்றுல ரெண்டு கல்லு கட்டிக்கிட்டு அடுத்த சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்ல இவர் நாடுகளை ஆட்சி செய்வதை பற்றி பேசுகிறார் என்று முனாபிக்குகள் கேள்வி செய்தார்கள் என்று அல்லா குரானில் சொல்லுகிறார் முஸ்மின்கள் அதை எப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ரசூல்ல உருவாக்கிய விதம் என்ன அப்படி ஷாம் தேசம் வந்துடும் பாரிஸ் தேசம் வந்துடும் யமன் தேசம் வந்துடும் சொல்லி சஹாபாக்களும் அதனாலே உட்கார்ல ரசூலுல்லா வாக்களித்ததற்கு பிறகு அதை நோக்கி கிளம்பி சென்றார்கள் அதற்காக தங்களுடைய வாழ்வை கழித்தார்கள் அவர்களோடு கண்ணியமான முறையில் நடந்து கொண்டு அந்த நாடுகளை எல்லாம் கைப்பற்றினார்கள் முஸ்லிம் சாம்ராஜ்யம் வளர்ந்த விதம் அப்படித்தான் இதை விட என்ன உதாரணம் இருக்க முடியும் ஒரு ரசூலின் மரணம் யாரின் மரணம் யார் இந்த உம்மத்தை வழிகாட்டினாரோ அந்த நபியின் மரணம் எப்படி இருக்கும் அந்த நபி தோழர்களுக்கு அந்த மரணத்தை பற்றி இப்போது பேசினாலே என்னால் தாங்க முடியாது எம் ஹபீப் எம் உயிருக்கு மேலாக நாம் மதிக்கக்கூடிய எம் தாய் தந்தை எல்லாம் அவர்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கக்கூடிய ஒரு நபியின் மரணம் நபி தோழர்கள் எல்லாம் துடித்து போகிறார்கள் ஏன் அவர்கள் அந்த நபியை ஒரு நாள் பார்க்காமல் இருக்க முடியாது காலை அவர்களுடைய விடியல் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்துதான் அவர்கள் கட்டளையிட்டால் எதையும் செய்வார்கள் பதிலுடைய போர்க்களத்திற்கு செல்லும் பொழுது என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் அன்சாரிகள் மதினாவாசிகள் உங்களோடு பயணித்து வரமாட்டோம் என்று எண்ணுகிறீர்களா நீங்கள் எங்களை அழைத்துச் சென்று மலைக்கு மேலிருந்து குதித்து விடு என்று சொன்னாலும் நாங்கள் குதிக்க தயார் கடலின் மூழ்கு என்று சொன்னாலும் மூழ்க தயார் நீங்கள் யாரோடு உறவை சேர்த்து வாழுங்கள் என்று சொல்கிறீர்களோ அவரோடு நாங்கள் உறவை சேர்த்து வாழ்கிறோம் யாரை வெட்டுங்கள் என்று சொல்கிறீர்களோ வெட்டுகிறோம் எங்களிடத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டு நீங்கள் எங்களுக்கு விட்டுக் கொண்டதை விட எங்களுக்கு எதை எடுத்துக் கொண்டு விட்டீர்களோ அதை விட நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டதுதான் எங்களுக்கு மேலானது எங்களுக்கு விருப்பமானது என்று சொன்ன நபி தோழர்கள் அவர்கள் மரணத்தில் கவலை அடைகிறார்கள் துக்கம் அடைகிறார்கள் சில மக்கள் அறிவிக்கிறார்கள் முகம்மது மரணித்து விட்டார் இனிமேல் இஸ்லாம் இல்லை இந்த பூமியில் என்று ஒரு முஸ்லிம் சமூகமே தடுமாறக்கூடிய நிலைமை அடுத்து என்ன என்று தெரியாத நிலைமை அந்த நேரத்தில் ஒரு மனிதன் முன்னார் வருகிறார் யார் அபூபக்கர் சுத்தி அல்லாஹ் எப்போதும் கவலை அடை கவலை அடையக்கூடியவர் எதை பேசினாலும் அழுது விடுவார் அவ்வளவு மென்மையானவர் உணர் யார் எப்போதும் கோபப்படக்கூடியவர் எப்போதும் விவேகத்தில் இருப்பவர் அது எல்லாஹ் எதையும் தைரியத்தோடு செய்யக்கூடியவர் ஆனால் இறைவனுடைய இறை இறை தூதருடைய அந்த மரண செய்தியில் அமரவர்கள் சொன்னார்கள் யாராவது முகம்மது மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய தலை வெட்டப்படும் மூசா அலி இஸ்லாம் இறைவனை சந்திக்க சென்றதை போன்று இப்போது சென்றிருக்கிறார்கள் வருவார்கள் திரும்பி அவர்களால் அவர்களுடைய அந்த அந்த நேசமலை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த நேசம் இடம் கொடுக்கவில்லை பூபக்கரத்தி எல்லாம் அங்கு வருகிறார்கள் எல்லா சஹாபாக்களையும் கடந்து சென்று அசூலுல்லாவுடைய ஜனாசாவின் முத்து அவர்களுடைய முகத்தில் முத்தமிட்டு உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் மணந்தீர்கள் மரணித்ததற்கு பிறகும் மணக்கிறீர்கள் என்று கூறி வெளியே வந்து சொன்னார்கள் அமரே உட்காரு அமரே உட்காரு யாரெல்லாம் இறைவனை வணங்க யாரெல்லாம் முகம்மதை வணங்கிக் கொண்டிருந்தீர்களோ அறிந்து கொள்ளுங்கள் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அந்த முகம்மது மரணித்து விட்டார் யாரெல்லாம் படைத்தரப்பை வணங்கினீர்களோ அவர்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு லாயமூச் படைத்த இறைவன் உயிருள்ளவன் அவன் ஒருபோதும் மரணிக்க மாட்டான் என்று கூறி குரானுடைய சில வசனங்களை ஓதுகிறார்கள் அவர்கள் தான் நம்பித்தோழர்கள் எந்த சூழலை வந்தாலும் 
யாரையும் மனம் தளர விடாமல் அடுத்த ஒரு தலைமுறையை வழி நடத்த வேண்டும் என்று எடுத்து செல்பவர்கள் அந்த நபித்தோர்கள் அவர்களுடைய வரிசையில் வந்த நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் இந்த மார்க்கம் கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த போதனை அந்த போதனையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா அல்லது பிரச்சனைகள் வந்தால் ஒரு முன்னேற்றம் என்று வந்தால் என்னால் முடியாது நானெல்லாம் இதற்கு தகுதி இல்லை என்று நாமே நம்மை ஒதுக்கிக் கொள்கிறோமா இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாஹுடைய தூதர் பெயரில் கூட நல்ல கவனிங்க பெயரில் கூட ஒருவர் தன்னை கீழாக பார்ப்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எத்திரி மதினாவுடைய பழைய பெயர் மதினா நகரத்துடைய பழைய பெயர் பாவங்களை சுமந்த ஊர் என்ற அர்த்தம் அது போன்ற அர்த்தமுடைய சொல்லது எத்திரி அசூலுல்லா வந்தவுடன் சொன்னார்கள் இது அப்படிப்பட்ட ஊர் அல்ல பைபா இது சுத்தமான ஊர் என்று சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் வந்தார் அல்லா ஒரு பெண் வந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் நான் ஆசியா என்று சொன்னார்கள் பாவத்தை சுமந்த பெண் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இனிமேல் எப்படி சொல்லாதே நீ ஜமீலா அழகானவள் என்று சொல் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் சில பள்ளத்தாக்கில் இருந்து சில மனிதர்கள் வந்து சொன்னார்கள் நாங்கள் வாதி அப்பலா வழிகேட்டின் பள்ளத்தாக்கு என்று பெயருடைய ஒரு இடத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல சொன்னார்கள் வாதி அல் ஹிலா வாதி அல் ஹிதாயா நேர் வழியின் பள்ளத்தாக்கு என்று அந்த பெயரை மாற்றி அங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இரண்டு மனிதர்கள் வந்தார்கள் வந்து சொன்னார்கள் நான் நீங்கள் யார் உங்களுடைய பெயர் என்ன நாங்கள் இழிவானவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் இழிவானவர்கள் அல்ல பல் அந்துமா முக்கரமான் நீங்கள் இருவரும் கண்ணியமானவர்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே ஒருவர் பேச வருகிறார் உடன்படிக்கைக்காக சுகைல் சுகைல் என்றால் மென்மையானது லேசானது என்ற அர்த்தம் அவர் வருவதை பார்த்தவுடன் நபித்தவர்களுக்கு சொன்னார்கள் சுகையில் வருகிறார் சஹல் அல்லாஹ் அம்ரக்கும் அல்லாஹ் உங்களுடைய காரியங்களை இனிமேல் எளிதாக்கி விடுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹூ அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் எதையும் ஒரு முன்னேற்றத்திற்காக சிந்திக்க தூண்டக்கூடிய மார்க்கம் என்று எல்லோரும் நம்மை பின்னாலாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் புரியக்கூடிய ஆற்றலை எமக்கு தருவாராக ஒரு வீரத்தோடு ஒரு கண்ணியத்தோடு ஈமானை சுமக்கிறேன் என்ற மதிப்போடு ஒரு இறைவனுக்கு முன்னால் செல்ல வேண்டிய ஒரு முஸ்லிம் தன்னை தானே தாழ்த்தி கொண்டு வாழக்கூடிய நிலைமைகளை பல இடங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அமரவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு மனிதன் செல்கிறார் அப்படியே குனிந்து பணிந்து முதுகெல்லாம் கூனி அப்படியே பணிந்தவர் போல செல்கிறார் அமரவர்கள் அவரை பார்த்தவுடன் சொன்னார்கள் நீ இஸ்லாமை மரணிக்க செய்து விடாதே இஸ்லாமை நீ மரணிக்க செய்து விடாதே இருப்பாம் நோயாளிகளை கொண்டு இஸ்லாம் அல்ல எழுந்து செல் நிமிர்ந்து செல் என்று உமர் பின் ஹத்தாப் ரபி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஒருவருடைய தோற்றத்தில் கூட குறை இருக்க கூடாது என்று விரும்பினார்கள் ஒருவர் தலையை சீவாமல் வந்தால் தூதர் சொன்னார்கள் இவருக்கு சீப்பை கொடுத்து தலையை சீவ சொல்லுங்கள் ஒருவர் ஆடையில் தான் விரும்பிய ஆடையை அணிவதை ஒருவர் காலணையில் தான் விரும்பிய காலணையை அணிவது பெருமை அல்ல அது அவர் அவரின் விருப்பம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசல்லவர்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் இப்படி எத்தனையோ உதாரணங்களை பார்க்கலாம் தோல்வி வந்தால் அதில் துவளக்கூடிய சமூகம் அல்ல வெற்றியை நோக்கி அடுத்த படிக்கட்டாக அந்த தோல்வியை ஆக்கிக் கொண்டு நடைபயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய சமூகம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு எம்மளை சுத்தி இவ்வளோ சோதனைகள் இருக்கு நம்மளை சுத்தி இவ்வளோ எதிர்ப்புகள் இருக்கு நம்மளை சுத்தி நாம எல்லாம் ரொம்ப மைனாரிட்டியா இந்த பூமியில வாழ்றோம் இப்படியே பேசி பேசி தன்னை தாழ்த்தி கொண்டே போகக்கூடிய இளமைகளை பார்க்கிறோம் பதிலுடைய போர்க்களம் மிகப்பெரிய வெற்றி முஸ்லீம் சாம்ராஜ்யத்துக்கு உகதுடைய போர்க்களம் அப்படியே நேர்மாறாக வருகிறது தோல்வியின் விளிம்புக்கே ஒரு சமூகம் செல்லுகிறது அந்த போர்க்களத்திற்கு பிறகு இறக்கப்பட்ட வசனம் என்ன தெரியுமா இறைவன் அவர்களை மேலும் இழச் சொல்கிறான் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் முயந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் முக்மீன்களாக வாழ்ந்தார் இறை நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தால் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அந்த நம்பிக்கை அவர்களிடத்தில் இருப்பது படைத்த இறைவன் உங்களோடு இருக்கும் வரை ஏன் கவலை என்ற கேள்வி அவர்களிடத்தில் இருந்தது எதிரிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக ஒன்று கூடிவிட்டார்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை ஹஸ்புன் அல்லா இறைவன் ஒருவன் எங்களுக்கு போதுமானவன் என்று நபித்தோழர்கள் தங்களுடைய நாவால் சொன்னார்கள் ஐம்பது வாழ்கள் அந்த குகைக்கு முன்னால் 
குகையில் இருந்தவர்கள் இருவர் முகமது ரசூலுல்லா அபுபக்கர் ரசுதீக் ரதி அல்லாஹ் குஹன் அபுபக்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள் யா ரசூலுல்லா குனிந்தால் எம்மை பார்த்து விடுவார்கள் 50 வாள்கள் சுற்றி இருக்கிறது அப்போது சொன்னார்கள் லா தஹ்சன் இன் அல்லாஹ மஅனா கவலை கொள்ளாதே அபுபக்கர் எம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் முன்னால் கடல் பின்னால் ஃபிரௌன் மூசா அலைஹி ஸலாம் உடைய சமூகம் சொன்னது மூசஸ் உடைய சமூகம் சொன்னது மூசஸே எங்களை நீங்கள் கைவிட்டு விட்டீர்கள் கைவிட்டு விட்டீர்கள் சொன்னார்கள் கல்லா இன்ன மஇய ரப்பி சயஹ்தீன் ஒருபோதும் அல்ல என் இறைவன் என்னோடு இருக்கிறான் அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவான் இந்த நம்பிக்கை கடலை பிளக்க வைத்தது ஒரு வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தையை சுமந்தவர்களாக மாறுங்கள் எந்த துறையிலும் முன்னேறுவதாக இருந்தாலும் ஒரு தனித்துவம் உங்களுக்கு தேவை விளையாடா விளையாட்டா அதில் நீங்கள் முன்னேறுவதா அதில் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக மாற வேண்டும் என்று மார்க்க விரும்புகிறது நீ அதற்கு முயற்சி செய்தால் அதை பெற்றுக் கொள்வாய் படிப்பா முதல் தரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று என்ன வேலையா முதல் தரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று என் உனக்கு வேலை எல்லா இடத்திலும் மறுக்கப்படுகிறதா நான் வேலைகளை பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முதலாளியாக மாறுவேன் என்ற நம்பிக்கையில் முதல் தரத்திற்கு வா எதில் எடுத்தாலும் அவரா அவர மாதிரி யாருமே இல்லைங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய சமூகமாக உருவாக வேண்டிய சமூகம் இன்னைக்கு அடுத்த படம் எப்ப வரும் அடுத்த படம் எப்ப ரிலீஸ் ஆகும் அடுத்த கேம் எப்படி ரிலீஸ் ஆகும் எப்படி அடுத்த படத்துக்கு டிக்கெட்டை புக் பண்றது என்று தங்களுடைய வாழ்வில் எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது குறையாக சொல்லவில்லை நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் பெரும்பான்மையை நான் சொல்லவில்லை அவர்கள் குறைவானவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் நோக்கத்தோடு வாழ வேண்டும் ஒரு குறிக்கோளோடு வாழ வேண்டும் அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த நாள் இந்த நொடி எமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த வாய்ப்பு சென்ற நொடியை மீட்டெடுக்க முடியாது இருப்பது இந்த நொடிதான் அடுத்த நொடியும் உறுதி கிடையாது அமர் அவர்களுடைய மகன் அவரை ஒரு முறை சந்தித்தார்கள் அவருடைய தோல் புஜத்தை பிடித்து உழுக்கினார்கள் ஏன் கொஞ்சம் கவனி உணரே இப்படி உமரே கொஞ்சம் கவனி உன் மீது என் கவனத்தை கொடு என் மீது உன் கவனத்தை கொடு இப்படி உமரே சொன்னார்கள் இப்படி உமர் இந்த பூமியிலே நீ வாழ் ஒரு வழிப்போக்கன் எப்படி வாழ்வானோ ஒரு பாதை அறியாதவன் எப்படி வாழ்வானோ அப்படி வாழ் என்ன அர்த்தம் காசு பணம் சம்பாதிக்காதீங்க வேலைக்கு போகாதீங்க அப்படியே வீட்டில் உட்கார்ந்துருங்க அப்படின்னு அர்த்தமா எதையும் எதிர்பார்க்காம பூமியில வாழ்ந்துட்டு போயிருங்கன்னு அர்த்தமா அப்படித்தான் இந்த ஹதீஸ பல பேர் புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்படிமர் இந்த ஹதீத் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது அவர் என்ன விளக்கம் சொன்னது தெரியுமா அந்த ஹதீத்தோடு சேர்த்து அவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு சொன்னார் இதனுடைய விளக்கம் மாலை வந்தால் காலை எதிர்பார்த்து வாழாதே காலை வந்தால் மாலை எதிர்பார்க்காதே நோய்க்கு முன்னால் சுகத்தை தேடிக்கொள் உன் மரணத்திற்கு முன்னால் வாழ்வை தேடிக்கொள் இப்படிப்பட்ட வழிமுறை மரணம் அடைவதற்கு முன்னால் இப்படி ஒருவன் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லும்படி வாழ்ந்து செல் ஏதோ வந்தாரு போனாரு சென்றாரு என்று சொல்லக்கூடிய வாழ்வை வாழாதே அது யார் வேண்டுமானாலும் வாழலாம் ஒரு கால்நடை கூட அப்படி வாழலாம் இந்த பூமியில் ஆனால் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டு மனிதனாக வாழக்கூடிய நீ ஒரு சாதனை ஒரு தைரியம் உன்னால் ஒரு படிப்பினை இல்லாமல் மரணித்தால் அந்த வாழ்விற்கு அர்த்தமே கிடையாது இந்த ஈமானி நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எம்மை மாற்றுவாராக உள்ளத்தில் நன்மையை சேருங்கள் கண்ணியத்து கூடியவர்களின் பாவங்களையும் அநியாயங்களையும் அசிங் அசிங்கங்களையும் உள்ளத்திலே ஏந்தி வாழாதீர்கள் எப்போது பார்த்தாலும் இந்த சினிமாக்களுக்கும் நாடகங்களுக்கும் இசைகளுக்கும் பின்னால் செல்லக்கூடிய கலாச்சாரத்தை விட்டு விலகி நல்ல விஷயங்களையும் நல்ல பழக்கங்களையும் நல்ல குணங்களையும் உள்ளத்திலே ஏந்தக்கூடிய சமூகமாக வாழுங்கள் யாருடைய உள்ளத்தில் நன்மை குடிகொள்கிறது என்பதை அல்லாஹ் அறிகிறானோ அவர்களுடைய வாழ்வு அனைத்தையும் அல்லாஹ் நலவாக மாற்றுவார் குரான் சொல்லுகிறது இது உங்களுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ் நலவை அறிந்தால் யுக்திக்கும் ஹைரா நலவைத்தான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான் எல்லோரின் மீதும் நல்லெண்ணம் கொண்டவர்களாக 
எல்லோரும் முன்னேற வேண்டும் அந்த பாதையில் நானும் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வாழுங்கள் எல்லோரின் நோக்கமும் ஒன்றுதான் யார் முன்னேறினால் என்ன சத்தியம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் யார் சத்தியத்தை சுமக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல உண்மை உரைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் யார் உண்மையை சொல்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல அது யார் வேண்டுமானால் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பின்னாலோ அல்லது அவர்களை விட சிறந்தவர்களாகவோ வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் ஈமானை ஏற்று வாழக்கூடிய ஒரு முஸ்லிமின் வாழ்க்கையாக இருக்கும் கண்ணியமான முறையில் இந்த உலகத்திலே கையாளுங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஒருவரை இழிவுபடுத்தி தான் முன்னேறுவது மனிதனுடைய குணம் அல்ல இஸ்லாம் எமக்கு காட்டக்கூடிய வழி அல்ல ஒரு சகோதரன் இழிவடைந்து நான் கண்ணியமடைவது உலகத்தில் எதற்கும் பலன் அளிக்காத ஒன்று சொல்லு அழிகி வசல்ல சொன்னார்கள் ஒரு சகோதரனுடைய கண்ணியம் பாதிக்கப்படும் பொழுது ஒரு சகோதரனுடைய கண்ணியம் கண்ணியம் இழிவான முறையில் பேசப்படும் பொழுது யார் அதை விட்டு தன்னை திருப்பிக் கொள்கிறானோ அல்லாஹ் அவனுடைய முகத்தை நரகத்திலிருந்து திருப்பிக் கொள்கிறான் ஒருவரை பற்றி ஒருவர் தவறாக பேசுகிறார் அந்த இடத்திலிருந்து எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவர் நல்லவர் தான் அவருடைய கண்ணியத்தை பாலாக்காதீர்கள் என்று அந்த இடத்திலிருந்து அவர் களைந்து சென்று விட்டால் இவருடைய முகத்தை அல்லாஹ் நரகத்திலிருந்து திருப்புகிறான் திருப்புகிறான் இந்த பூமியில் யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் ஒருவர் வாழ்ந்தால் அவரை எல்லா சொர்க்கத்தின் வாரிசாக மாற்றுகிறான் இறைவனுக்கு இறை தூதருக்கு முன்னால் ஒரு மனிதர் வருகிறார் மூன்று நாள் அல்லாவுடைய தூதர் தொடர்ந்து சொன்னார்கள் இவர் சொர்க்கவாதி இவர் சொர்க்கவாதி இவர் சொர்க்கவாதி ஒரு நபித்தோலருக்கு ஆட்சியம் அவரை அவரை பின்தொடர்ந்தார்கள் மூன்று நாட்கள் அவரோடு தங்கி இருந்தார்கள் என்ன செய்கிறார் இவர் சொர்க்கவாதி என்று அடைவதற்காக மூன்று நாளும் பெரிதான ஒரு வணக்க வழிபாட்டை அவரிடத்திலே பார்க்கவில்லை மூன்றாவது நாள் அவரிடத்தில் சென்று சொன்னார்கள் உன்னை இறை தூதர் சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் வித்தியாசமான எந்த அமல் உன்னிடத்திலே நான் பார்க்கவில்லை என்ன செய்கிறாய் அப்போது இந்த மனிதர் சொன்னார் என்னுடைய உள்ளத்தில் இந்த உலகத்தில் யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் கிடையாது நான் விழிக்கும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும் என் உள்ளம் சுத்தமான நிலையில் யாரை பற்றியும் தவறான எண்ணம் இல்லாமல் நான் உறங்குகிறேன் யாருடைய முயற்சியும் யாருடைய உழைப்பும் எனக்கு ஒருபோதும் பொறாமையை தராது இதனால் ஒருவேளை நான் அந்த பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கலாம் என்று அவர் அந்த மனிதர் கூறினார் பிறருடைய கண்ணியம் உயர்த்தப்படுவதற்காக வாழுங்கள் அதற்கான முயற்சியை செய்யுங்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அழகி வசல்ல அவங்களுடைய வாழ்வில் ஒரு நிகழ்வை சொல்கிறேன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே கஸ்வா ரசூலுல்லாவுடைய ஒரு ஒட்டகம் சதீபி அவருடைய உடன்படிக்கைக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு இடத்திலே கஸ்வா அடம் பிடிக்கிறது அந்த இடத்தை தாண்டா தாண்டாமல் போது நபித்தோர்கள் சொன்னார்கள் ஹலத்தில் கஸ்வா கஸ்வா முரண்பிடிக்கிறது இந்த ஒட்டகம் அடம் பிடிக்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் உடனடியாக ஒரு ஒட்டகத்தின் கண்ணியத்தை அந்த நபித்தோர்கள் விமர்சிக்கும் பொழுது உடனடியாக சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லாதீர்கள் கஸ்வா ஒருபோதும் முரண்பிடிக்காது அது அதனுடைய குணமும் அல்ல யார் யானை படையை தடுத்தாலும் அந்த இறைவன் தான் இதையும் தடுத்திருக்கிறான் ஒரு ஒட்டகத்தின் கண்ணியம் பாலாகுவதை விரும்பவில்லை ஆனால் இன்று பேஸ்புக்கில் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் யாரோ ஒருவன் யாரையோ பற்றி விமர்சித்தால் அந்த விமர்சனத்திற்கு இவர்கள் கை கொடுத்து நாமும் விமர்சிக்கிறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை புரியாத பலர் முகமது ரசூலையும் அல்லாஹையும் பற்றி தவறான முறையில் விமர்சித்தால் இவர்கள் அவர்களுடைய தெய்வங்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் விமர்சிக்கிறார்கள் யார் சொன்னது எப்படி யார் உங்களுடைய மார்க்கத்தை புரியாமல் நடக்கிறாரோ அவருக்கு அழகையும் இந்த மார்க்கத்தின் தெளிவையும் கொடுப்பதுதான் எமக்கு கடமையை தவிர பிற மதங்களை விமர்சித்து நாம் எம்முடைய மதத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இஸ்லாம் எமக்கு காட்டுத்தரவில் இது மார்க்கம் அல்ல இது ஒரு வழிமுறை இதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவர் அவர்களுடைய முடிவு ஆனால் கண்ணியத்தோடும் அன்போடும் பறிவோடும் இந்த உலக சமூகத்திற்கு முன்னால் தெரிய வேண்டிய முஸ்லிம் சமூகம் இன்று ஒரு பாதை மாறுகிறதோ என்ற ஒரு பயம் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் தொற்று தொற்றி வருகிறது இறுதியாக ஒரே ஒரு அறிவுரையை மட்டும் கூறி முடிக்கிறேன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த உலக வாழ்வு அல்ல எமக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய அருக்கொடை அதுவும் படைத்த இறைவனை வணங்கக்கூடிய இந்த கொள்கையில் அல்லாஹ் எம்மை உருவாக்கியது அல்லாஹ் கொடுத்த மிகப்பெரிய அருக்கொடை அதற்கு எதுவும் இதுதான் என்னுடைய பாதை இந்த மார்க்கம் தான் என்னுடைய பாதை இது மதம் அல்ல இது மார்க்கம் தான் இது ஒரு வழிமுறை இதுதான் என்னுடைய பாதை 
இந்த பாதையுடைய பாதையுடைய இலக்கு அல்லாஹுடைய பொருத்தமும் சொர்க்கமும் நான் இதில் இருந்து கொண்டு அல்லாஹின் பக்க மக்களை அழைப்பேன் தெளிவான பார்வையை கொண்டு தெளிவான பார்வை என்றால் நின்றால் எல்லாம் தெரியும் அதான் தெளிவான பார்வை இங்க ஒரு தடுப்பு இருந்துச்சுன்னா அது தெளிவான பார்வை இல்லை பார்க்க முடியாது அவங்க இன்னும் தெளிவான பார்வை தெளிவான பார்வையில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் அம்சம் நான் ஏன் இந்த ஈமானில் வாழ்கிறேன் என்னை ஏன் அல்லாஹ் முஸ்லீமாக படைத்தால் என்னை ஏன் அல்லாஹ் வணங்குவதற்கு தேர்ந்தெடுத்தால் ஏன் தெரியுமா உன் வாழ்க்கை பிறருக்கு பலனுள்ள வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மனிதர்களில் முஸ்லிம்களில் அல்ல அவர்களுக்குரிய மார்க்கம் அல்ல மனிதர்களில் படைத்த இறைவனுக்கு மிக விருப்பமானவன் பிறருக்கு பலனளிக்கக்கூடிய வாழ்வை வாழ்பவன் படைத்த இறைவனிடத்தில் விருப்பமான அமல் ஒரு சகோதரன் அவனுடைய உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவது கவலை கவலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலே சென்று கவலைப்படாது இதற்கெல்லாம் துவண்டு விடக்கூடாது நாம் முன்னேற வேண்டிய நேரம் இருக்கிறது இந்த கவலைகள் எல்லாம் எம்மை முடக்கிவிட்டால் என் வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற முடியாது என்று கூறுவதால் ஒருவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டால் அதுதான் இறைவனுக்கு மிக விருப்பமான செயல் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கை இலை விழாத ஒரு மரத்திற்கு சமமானது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்ன மரம் இலை விழாத மரம் எது இலை விழாத மரம் பேரித்த மரம் அதனுடைய இலைகள் கீழே விழாது இந்த மரத்திற்கு ஒப்பானது ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு முஸ்லிமின் வாழ்க்கையை பேரித்த மரத்துக்கு ஒப்பிட்டார்கள் அதனுடைய எல்லா பகுதிகளும் பலனளிக்கக்கூடியது ஒரு முஸ்லிமின் பார்வை கூட பிறருக்கு பலனளிக்க வேண்டுமே தவிர பிறரை நோவினை செய்து விடக்கூடாது அவன் மூச்சு கூட பிறருடைய வாழ்வை முன்னேற்றுவதற்குத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர கீழே இறக்குவதற்கு அமைந்து விடக்கூடாது இப்படி வாழ்வதுதான் உண்மையான தெளிவான ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் மரணித்ததற்கு பிறகு கூட ஒரு சமூகம் உங்களை நினைவு கூர்ந்தால் அதுதான் நீங்கள் வாழ்ந்து சென்றீர்கள் என்பதற்கு பலன் வேற எதுவும் இல்லை கோடி கோடியா சம்பாதிங்க லட்ச லட்சமா சம்பாதிங்க டாக்டரேட் வாங்க உங்களுடைய எஜுகேஷன்ல வேலையில ஒரு பெரிய எம்என்சி நிறுவனத்தை கூட நடத்துங்க அதுக்கு எம்டி ஆகுங்க ஆனா மரணி மூத்தா போயிட்டீங்கன்னா எல்லாம் மறந்துருவாங்க சம்பாதிச்ச செல்வம் கூட வராது நீங்க சேர்த்து வச்ச படிப்பு உங்களோட வராது அதுக்காக சம்பாதிக்காதீங்க படிக்காதீங்கன்னு சொல்லல அது இருந்தாலும் உங்க வாழ்க்கையில் இலக்க அடைய முடியும் ஆனால் இது எல்லாம் நோக்கம் அல்ல இது எல்லாம் வாழ்க்கையின் தேவை நோக்கம் என் வாழ்க்கை பிறருடைய வாழ்க்கைக்கு பலனுள்ளதாக அமைவது அப்படி வாழ்ந்தால் ஒரு வரலாறு உங்கள் மூலமாக உருவாகும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்த எல்லோருடைய வாழ்வும் இந்த வரலாறு மம்புகாரியுடைய வாழ்க்கை என்ன அது ஹதிஸ்கிரந்தத்தை தொகுத்தை மம்புகாரியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அது ஏன் ஏன் அவர்கள் செய்த முயற்சி அவர்கள் செய்த இந்த ஹதீத்தை பாதுகாப்பதற்கு அவர்கள் கொடுத்த அந்த சிந்தனையின் மூளை மம்புகாரியுடைய முயற்சிக்கு பலன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை உலகம் அழியும் வரையும் பேசப்படும் நம் முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கை நம் சாஃபியுடைய வாழ்க்கை இப்படி எல்லா அறிஞர்களுடைய வாழ்க்கையும் இன்று நீங்கள் பாடமாக படிப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கல சும்மா உட்கார்ந்தாங்க இமாம் புகாரின்னு பட்டம் கொடுத்துட்டாங்கிறதுக்காக அவருக்கு வாழ்க்கையை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கல இன்னைக்கு நம்ம படிக்கல அவர்கள் செய்த முயற்சி இந்த தீனுக்காக அவர்கள் செய்த அர்ப்பணிப்பு பிறருக்கு பலனளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய வாழ்வை தன்னையை அவர்கள் அழித்துக் கொண்டு அர்ப்பணித்த முறை இந்த உலகத்திலே வரலாறாக பேசப்படுகிறது இப்படி உலகத்தில் யார் பிறருக்கு பலனுள்ளவனாக வாழ்வதற்காக வாழ்ந்தார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வரலாறாக மாறும் இது ஏதோ உணர்ச்சிக்காக பேசப்படக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்ல இதுதான் உண்மை இது உலக சமூகம் பார்க்கும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனையை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் சிறியதிலிருந்து துவங்குங்கள் உங்களால் ஒரு மரத்தை நடும் நட்டு அதன் மூலமாக பலருக்கு நிலநடிக்க முடியுமா மரத்தை நடுங்கள் 
ஒரு கிரட்டை நீங்கள் தோண்டுவதன் மூலமாக மனிதர்களும் ஜின்களும் பறவைகளும் அதில் தண்ணீர் குடிக்க முடியுமா அது அது இருப்பதால் அது அது அழியும் வரை இறைவன் அதனுடைய நன்மைகளை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் இந்த மார்க்கம் அமைக்கப்பட்ட முறை உங்களுக்கு தெரியுமா சுருக்கமாக கூறி முடிக்கிறேன் இந்த மார்க்கம் அமைக்கப்பட்ட முறையின் அழகே அதுதான் நீங்கள் அஞ்சு ஒத்து தொழுங்க நோம்போய்ங்க ஹஜ்ஜு செய்யுங்க தாவா செய்யுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் விரும்பி செய்வது நீங்கள் நீங்கள் செய்யலாம் செய்யாமலும் இருக்கலாம் என்பது கிடையாது இதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்து நீங்க தியாகம் பண்ணி செஞ்சாகணும்னு கிடையாது இது ஒரு கடமை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அவ்வளவுதான் இதை அல்லாஹ் உங்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பதில்லை நீங்க அஞ்சு வக்த தொழணும் கரெக்டா நோன் போச்சிடணும் இது அல்லாவுக்கு தேவையே கிடையாது இந்த அல்லாவுக்கு நீங்க தொலக்கூடிய தொழுகையோ நோன்போ ஹஜ்ஜோ அல்லாவுக்கு தேவையே கிடையாது இது உங்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கக்கூடிய பலர் அல்லா எதை எதிர்பார்க்கிறார் தெரியுமா அல்ல எதற்கு நன்றி உள்ளவனாக வாழ்க அல்ல எதற்கு நன்றி நன்றி செலுத்துகிறான் தெரியுமா அசூல் உல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் கிணற்றுக்கு அருகிலே வந்தான் தாகத்திற்காக தண்ணீர் குடிப்பதற்காக கிணற்றின் உள்ளே சென்று தண்ணீர் குடித்தான் மேலே வந்து பார்த்தான் ஒரு நாய் ஒரு நாய் வெளியே வந்தவுடன் ஒரு நாய் தண்ணீர் கலந்த மண்ணில் மண்ணில் தாகத்திற்காக அந்த நாவை தேய்த்து கொண்டு இருக்கிறது அதை பார்த்தவுடன் அவன் சொன்னான் அசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் இந்த நாய் எனக்கு எப்படி தாகம் வந்ததோ அது போன்று தாகத்தில் இருக்கிறது என்று கூறி மறுபடியும் கிணத்தில் இறங்கி தண்ணீரை எடுத்து அந்த நாவுக்கு அந்த நாய்க்கு தண்ணீர் கொடுக்கிறான் அந்த நாயின் தாகம் தணிகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவரை மன்னித்தான் அவருடைய பாவங்களை மன்னித்தான் அதெல்லாங்க முக்கியம் அதனால் படைத்த இறைவன் அவருக்கு நன்றி செலுத்தினான் நசிதான் அல்லாஹ் நன்றி செலுத்தினான் ஏன் இவர் படைப்புக்கு உதவினாய் இறை தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு மரத்து ஒரு பாதைகள் சென்றான் அதற்கு அங்கே பாதைகளில் ஒரு இடையூறு தரக்கூடிய ஒரு மரம் இருந்தது அந்த மரத்தை வெட்டி எறிந்து ஒருவர் சென்றார் அல்லாஹ் அவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்தார் நம்ம தொழுதா சொர்க்கம் கிடைக்கும் ஹஜ்ஜுக்கு போனா சொர்க்கம் கிடைக்கும் இம்ராவுக்கு போனாதான் சொர்க்கம் கிடைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஏழை தாகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தாலும் உன் மூலமாக அவன் அடையக்கூடிய அந்த பலருக்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய கூலியை நீ அடைய முடியாது உன் வார்த்தையால் ஒருவருடைய காயப்பட்ட உள்ளம் சந்தோஷம் அடைகிறது என்றால் உன் செல்வத்தால் ஒருவன் கடனில் இருந்து மீறுகிறான் என்றால் உன் உழைப்பால் ஒருவன் இந்த பூமியில் கல்வியை பெறுகிறான் என்றால் உன் முயற்சியால் ஒருவனுக்கு வாழ்வாதாரம் அமைகிறது என்றால் உன் வாழ்க்கை இறைவன் படைத்த படைப்பிற்கு பலன் உள்ளதாக இருந்தால் உன்னை உயர்த்தாமல் அல்லாக இருப்பதில்லை உன் வாழ்வையும் இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு பாடமாக ஆக்காமல் இருப்பதில்லை நன்மையில் இருப்பவர்களை இறைவன் பொறுப்பேற்பான் அவர்களுடைய முழு வாழ்விற்கும் என்ன சோதனை வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் தூக்கி எறிந்து செல்வார்கள் அவர்களைத்தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அலா இன்னும் இறைவனின் நேசர்கள் அவர்கள் இறைவனின் படைப்புக்காக உதவுபவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை எந்த கஷ்டமும் இல்லை இந்த இந்த செய்திகள் ஏதோ ஒரு புரட்சியை உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டாம் உங்கள் உள்ளத்தில் என் இறைவன் என்னோடு இருக்கிறான் நான் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்விற்கு அவன் எதிலும் என்னை கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் உள்ளத்திலே சேருங்கள் அது போதும் இந்த உரையுடைய பலனுக்காக இல்லா தக்கன தூமி ரஹ்மத்தில்ல உங்கள் மரணம் உங்களை அடைந்தாலும் மறந்து விடாதீர்கள் அல்லாஹின் ரஹ்மத்தில் ஒருபோதும் நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள் அல்லாஹ் தன்னை நம்பியவர்களை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை கைவிட்டவர்களை அவர் நாடாமல் நீர்வழியில் செலுத்துவதும் இல்லை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே நமக்கு புரியக்கூடிய ஆற்றலை தருவானாக இந்த வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு இந்த கல்லூரியின் நிர்வாகத்திற்கும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய உங்களுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் அவன் விரும்பக்கூடிய கூலிகளை தருவானாக ஜசாக்கும் அல்லாஹு ஹைரன் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அலிக்கும் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வபர்கா